ஸ்டூடண்டோட இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் பெடலிங் கார் ஸோ இதை பண்ணது ஜெயசூர்யா விக்ரம் அண்டு பொன்மணிக்குமார் ஸோ இந்த பெடலிங் காரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரே நேரத்தில் ஒரு நாலு பேர் பயணம் செய்யலாம் ஸோ அந்த பயணம் செய்கிறப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த பெடலிங் போட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது நாலு பேர் பயணம் பண்ணுறப்போ அதை அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக பயணம் பண்ணுறப்போ என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுகளாக பயணம் செய்கிறப்போ அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம இப்போ இந்தியாவில் பர்டிகுலராக என்னென்னா நம்ம ஹெல்த் அவேர்னஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா எல்லாருமே அந்த ஹெல்த்தை வந்து பார்க்காமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ட்டு ஒர்க் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு அதிலே போயிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மைனாக இந்த வண்டி வந்து நம்ம செஞ்சது அது ஸோ அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஆ இதில் வந்து நோ எமிஷன் நோ ஃபியல் நோ எமிஷன் ஃபுல்லாக ஒரு ஆமாம் க்ரீன் கான்செப்டில் தான் இந்த வெஹிக்கிள் டெவலப் பண்ணது ஸோ இது இன்ஃபோசிஸ்லலாம் வந்து பார்த்தப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்கள் கேம்பஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வண்டி ஒரு நாலு வண்டி செஞ்சு கொடுங்க நாங்கள் வந்து பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கிள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்கள் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து எங்களோட ஒர்க் பிளேஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதில்னா நாங்கள் வந்து அப்படியே நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு நாங்கள் போவோம் எங்கள் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் கமெண்ட்ஸ்லாம் நல்லபடியாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லபடியாகவும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ கைடு வேறு விஜயபாலன் இதை நல்லா அவர் கைட் பண்ணி நல்லபடியாக செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுவாங்க சார் இனிஷியேட் பண்ணது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இப்போது டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால் ஹியூமனோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட பவர் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அதை வந்து மெயினாக மெயின் ரீசனாக எடுத்து பண்ணது தான் எங்களோட பெடலிங் கார் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்து பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு இன்னொரு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணணும்னு நினச்சது இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரிக் ரிசோர்ஸும் இருக்குது அப்படி எலக்ட்ரிக் ரிசோர்ஸ் பண்ணுறப்போ பேட்ரிக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணணும்னு நினச்சது தான் எங்களோடய கார் ஸோ இந்த பெடலிங் காரில் வந்து என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு ஆக்சில்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரியர் ஆக்சில் வந்து லைவ் ஆக்சிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நாலு பேர் பெடல் பண்ணுற பவர் வந்து ரியர் ஆக்சில் வழியாக போய் ஈஸியாக வந்து ரியர் ஆக்சிலுக்கு பவர் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இன்னொன்று வந்து இதில் வந்து டேரக்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது யூஸ் பண்ணனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பெடல் பண்ணுறது வந்து சிங்கிள் மெம்பராகவும் பெடல் பண்ணிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி நாலு பேரும் பெடல் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ண பிரேக் சிஸ்டம் வந்து சாதாரண பே வெஹிக்கிளில் இருக்க பிரேக் டர்ன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து ஒரு லீவர் டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம் அவங்க அந்த லீவர் வந்து புஷ் பண்ணும்போது அது வெஹிக்கிளோட ரொட்டேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடும் நார்மலாக இதை வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து அறுபது கேலரிஸ் வரைக்கும் வந்து பேர்ன் ஆகும் அது அவங்க பெடல் பண்ணுறது அவங்களோட எபிலிட்டியை பொறுத்து அது இன்னும் கொஞ்சம் கூடவும் செய்யலாம் குறையவும் செய்யலாம் தனியாக ஓட்டிகிட்டு போகும்போது அவங்களோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு டென் டு ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் அது நாலு பேராக போகும்போது மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் சார் இல்லை ரெண்டு ஆக்சல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரியரில் இருக்கக்கூடியது லைவ் ஆக்சிலாக யூஸ் பண்ணுறோம் லைவ் ஆக்சல் அப்படின்றது பவர் எங்கே போதும் அதை தான் லைவ் ஆக்சல்னு சொல்லுவோம் இங்கே நாலு பேர் பெடல் பண்ணக்கூடியது அந்த செயின் ட்ரைவ் மூலமாக ரியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சலுக்கு போய் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ நாலு பேரும் ஒரே டைம்லேயும் நம்மளால் பெடல் பண்ண முடியும் அப்படி பெடல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் பெடல் பண்ணுறது நார்மல் ஒரு சைக்கிள் எப்படி பெடல் பண்ணுறோமோ அந்த எனர்ஜி தான் அந்த யூஸ் ஆகும் அண்ட் இந்த யூஸ் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒருத்தரோட ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸும் சைக்ளிங் பண்ணுறது ஒரு ஆள் ஒரு ஒன் ஹவர் சைக்ளிங் பண்ணுற அதே எஃபெக்ட் இதில் ஆஃப் அன் ஹவர் பண்ணுற அந்த ஈக்குவல் ஸ்டேஜ் வந்துடும் அண்ட் இந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் பைக்கோட காஸ்ட் மாதிரி நாலு பைக் வாங்கினா எவ்வளோ ஆகுமோ அதே தான் ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இந்த பைக் செஞ்சுருக்கோம் இதில் வந்து வந்து இதை ரிவ்யூ பண்ண ஹெச்எஸ்எல்
அப்புறம் <laughs> ஜென்ரலாக வந்து இப்போ வந்து எல்லாமே மோட்டரைஸ்டு அதாவது பேட்ரி அல்லது எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் தான் இதில் வந்து பெடலிங் வந்து சும்மா மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இதில் வந்து ஃபியூவல் எக்கனாமி ஃபியூவல் 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 கிடையாது ஹெல்த் அசார்ட் அதாவது இப்போ ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நல்லா இருக்கும் பெரிய பெரிய கேம்பஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணால் அவங்களே அப்படியே சொன்ன மாதிரி இன்ஃபோசிஸில் சொன்ன மாதிரி ஜாலியாக ரவுண்ட் அடிக்க கொள்ள அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கேலரிஸை வந்து பேர்ன் பண்ணலாங்க சுகர் கம்ப்ளைண்ட் அது இது எல்லாமே இதில் செக் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சிம்மன் கோவில் அந்த மாதிரி பப்ளிக் யூட்டிலிட்டி உள்ள இடத்துல எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அவங்களே பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் உங்கள் இன்னோவேஷன் வந்து அங்கே நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் ஆமாம் ஆமாம் நீ உள்ளே உட்காந்துக்கிறீங்களா ஆ